Now let's do abstract reasoning na mga post ni Sir Brian Adam. Marami ito, so pipili lang tayo ng mga 10 dito na i-discuss natin kung paano siya sagutan. Pattern ulit ang hahanapin natin dito. mag ka lang kung alin sa mga patterns, ang mga shapes dyan sa loob ng box na yan, kung alin dyan ang i-focus muna natin. Isa-isahin natin bali ba? Ito muna. Tingnan mo ha, obserbahan mo yung style niya. Okay? Ang right angle is nandito. Nandito banda. Okay? Next, pumunta siya dito. Yung position lang niya ang naiba, pero yung right angle niya nasa right side pa rin. Obserbahan mo ha, yung right angle niya. Ngayon, after dito, pupunta na naman siya dito. So, nandito na siya. Yung right angle niya nasa right side pa rin. Banda. After nito, pupunta siya dyan. So, which is, ito na. Nasa right side pa rin banda. Now, after dito, dapat nandito na siya. Pero, dapat ang shape niya ay ganyan. Bali, dapat ganyan yung shape niya. Okay? Saan sa choices ang may ganyan? Nag-iisa lang siya. So, wag mo nang tingnan yung iba. Ito na yung tamang sagot. Letter A. Klaro na yung pattern. Huwag mo nang pahirapan sarili mo. Proceed na tayo. Next, dito na naman. Tingnan natin kung mag-choose ka lang muna ng isang uh, shape dyan. Kung alin dyan ang obserbahan mo. Gusto mo ang ito. Okay, dito muna tayo mag-umpisa. Nandito siya sa baba. Or gusto mo, dito tayo sa circle. Para mas madali. Dito siya nag-umpisa. Pumunta siya dito. Okay? Clockwise. So, nandito na siya. So, dapat pupunta siya dito para pareho lang din ang arrow ba? Nandito na siya. So, dapat pupunta siya dito. Right. Nasa right siya. Sa choices naman, lahat nandun sila. Next. Dito tayo. Ito, okay, nasa baba ha? Ang yung base niya at saka itong uh, matulis na yan nasa upper side. Nung pumunta siya dito, ganun pa rin, iba na yung position, pero ganun pa rin, ganyan na siya, which is ito nga. Tapos, pagkapunta dito, ito naman. Kaya dapat kung pupunta siya dito, dapat ganyan yung shape niya. Ganyan. So, sa choices, tatlo ang pareho. Eliminate natin yung isa. I-delete muna natin ito. Ang pag-asa na lang natin itong last na shapes, last na shape dito, Ito siya. Ito, 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 ito na lang ang pag-asa natin. Ngayon, ito napunta dito. Lahat naman yan ay nasa left upper, left upper side. So, ang gagawin na lang natin, natitingnan natin ay yung, ito ba, yung, yung forma niya. Tingnan natin ha, kung ano yung nangyari sa forma niya. Una, dito yung, uh, ano tawag dito, opening niya. Pagka pangalawa, nandito na siya, Shh. Nandito na. Pagka pangatlo, nasa taas na. Clockwise pa rin. Dapat sa final, nandito na yung opening. Dapat ganyan yung opening. Ganyan na. Sa choices, dalawa ang nag-open sa right side. Isa lang ang nasa, nasa baba, so eliminate na natin yan. Gayon may isa pa tayong pag-asa yung nasa loob na. Nasa loob, ito mismo. to Wait, delete natin. Yung nasa loob mismo. Yan na lang ang pag-asa natin. Para siyang letter D, itong, para siyang circle ba, na may isang flat. Next, ano nangyari dito? Nandito na yung flat. Next, ano nangyari sa third? Nandito na, clockwise pa rin. Nandito na siya. So, dapat, ang next, yung flat ay nakaganyan siya. Sa choices, Letter B lang ang perfect na may pattern na ang next dito ay ganyan na yung letter D ba na parang nasa baba na. So, ang tagot dito ay letter B. Ulitin nga natin kasi masyadong mahaba yung pagka-explain ko dito. Dapat ang uh, i-choose natin ay yung mismong uh, hindi sila pariho ba? Yung sa choices kasi ito, pariho sila lahat. So, Wag yan ang titingnan natin. Next, may tatlong pariho. Later na lang yan. 
Tapos ito, itong box ba na may opening na isa, mayroon kasing kapariho, katulad nito, pariho sila, tapos ito, pariho dito. So, ang titingnan na lang natin ay itong parang letter D, ito ba? Yan, yan, kasi, tingnan mo naman, lahat sila, hindi sila magkapariho. Okay? Yung straight line niya, itong isa ay dito, sa nasa taas, ito ay nasa right, at dito naman ay nasa baba. So, unique sila lahat. Ngayon, ah, yun ang titingnan natin. Dito ay nandito. Tapos, sa baba. Tapos, bali, clockwise. Okay? Again. Nandito siya. Then, sa baba. Then, dito. So, bali, clockwise. Okay? So, ang next, dapat nasa taas yung flat. Asan ang nasa taas? Diyan. Letter B lang. So, mas madali pang i-gawin yun. So, yan yung, mas maganda yung technique, yung pangalawang ginawa natin. So, ang sagot dito ay letter B. Ano kayang meron dito? Una, kapag medyo marami na sila, mag-counting muna tayo. So, ito ay 3. Dito naman ay 6. Okay. Ito ay 2. Dito naman ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ito ay 2. Ito naman ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. So Anong meron dito? Kapag ganyan lang, wala akong masyadong nakikitang pattern. Gawin natin siyang fraction. Okay? Total hati naman siya. Tapos, ilist natin siya. This is, i-convert natin I-simplify natin ba? So, si 3 over 6, this is equals to 1 half. Ito naman ay 1 fourth. Ito ay 1 over 8. Kasi nilist natin siya. Hinanapan natin ang greatest common factor. Ngayon, 1 half, 1 fourth, 1 eighth. Parang may pattern. Yung denominator lang, nag-multiply tayo ng 2. Denominator, nag-multiply ng 2. Denominator, i-multiply natin ng 2. And this is... 16. So, 1 over 16. Hanapin lang natin kung makahanap ba tayo ng 1 over 16 dito sa choices. Ito, eliminate natin to. We have letter B and letter D. Kasi 1 ang nasa taas. Ngayon, i-count natin si letter B. Kasi obvious naman na kulang itong letter D. So, i-count natin si letter B kung 16 ba yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, obviously, ito yung i-choose natin, letter B. Next, dito tayo sa, anong, ah, magpipili na naman tayo ng mga shapes kung alin dito ang ah, i-focus natin ba. So, pwede itong parang, parang barbecue. Okay. Nandito siya. Next, napunta siya dyan. So, ito na. Next, napunta siya doon. Clockwise pa rin. Kaya, ito na siya. So, mapunta siya dito. Dapat ang itsura niya ay ganun. 1, 2, 3. Saan sa choices? Ang may ganyan letter C lang. So, huwag na nating pahirapan ang sarili natin. Ang sagot dito ay letter C. Now, dito na tayo sa last part. I-count muna natin ang nasa loob. This is 1, 1, 2, 3. So, dapat ang next ay apat ang nasa loob, 4. Eliminate na natin to, eliminate. So, we have letter D or letter B. Next, ano kayang meron dito? So, ang, ang next na gagawin natin, it's either titingnan natin yung mga shapes sa loob or sa labas. Kung sa loob, Wag na muna yung nasa loob. Tingnan mo naman, pariho lang sila. So, yung nasa labas, ang titingnan natin. Ay, dito yung circle, dit, tapos ito ang square. Ang square na punta sa baba. So, counterclockwise. Pagka punta niya sa baba, so nandito na si square. Then, pumasok siya doon. Next. Itong si, ano tawag dito, arrow up, pumunta sa baba, so nandito na siya. So, ang next nito, papasok ito si arrow up. Kaya, parihong may arrow up. Ngayon, itong si star, bababa siya. So, dapat sa next, ang nasa baba ay yung star. Si letter D lang ang may star sa baba. So, ang sagot dito ay letter D.
If you have anything to say, just comment down below. Thank you for watching. And by the way, again, kapag mga abstract reasoning, all we have to do is just find the pattern.